प्रणाम पेशवा साहेब प्रणाम पेशवा साहेब प्रणाम जय अप्पा दादा प्रणाम जय अप्पा दादा प्रणाम बाबा साहेब सुखी रहो आप लोग यहां हम जानते हैं पेशवा साहेब की हमने आपके आदेश की बेहद भी की है लेकिन सच कहे तो आपको जो बोलना था वो आप बोल चुके हैं जो करना था वो भी कर चुके हैं अब हम वो करेंगे जो हमें करना है पेशवा साहब हमें हमारी बात रखने का मौका तो दीजिए मेरा मतलब है कि जितना अधिकार आपको हमें सजा देने का है उतना ही अधिकार हमें भी है ना हमारी बात आपके आगे रखने का हमें तो लगा था कि मराठा साम्राज्य में लोगों के अधिकार निर्धारित करने का थोड़ा बहुत अधिकार हमें भी है परंतु हम यहां देख रहे हैं कि अधिकार की परिभाषा हमें ही बताई जा रही है मल्हार राव आप अपनी सुनवाई को समझाइए जब पुरुष बात कर रहे हो तब स्त्रियां नहीं बोला करती हैं मुझे माफ कीजिए पेशवा साहेब लेकिन ये तो युद्ध भूमि है ना यहाँ क्या पुरुष और क्या स्त्री यहाँ तो सभी योद्धा है एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ पेशवा के आदेश की उल्लंघना के पीछे एक स्त्री का हाथ है मतलब एक स्त्री बताएगी हमें युद्ध भूमि और योद्धा के बारे में अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूं लेकिन अगर आप हमें रोकने ही आए हैं तो राघोबा दादा खंडेराव को रोकने नहीं उसका साथ देने आई युद्ध में अपना समर्थन देने आई हमें हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था पेशवा साहब हम हम आपसे माफी मांगते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं पेशवा साहब मुझे भी माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई सही जानकारी ना हो तो इंसान से गलती हो जाती है खंडेराव सूरजमल को परास्त करने के लिए क्या योजना बनाई है तुमने पेशवा साहब हमने कुम्हेर के इस अभेद्य किले तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाने की योजना तैयार की है वो देखिए वहा उस सुरंग के जरिए हम कुम्हेर किले के अंदर प्रवेश करेंगे खंडेराव हमें तो लगा था कि इस मुहिम के सरदार तुम हो हमें तो क्यों ना इस योजना का विवरण तुम करो हमारी योजना के अनुसार इस तरफ से हम सुरंग बनानी शुरू कर रहे हैं और यह सुरंग किले की दक्षिण दीवार तक पहुंचेगी और वही रास्ता आगे जाके किले के पिछले मुख्य दरवाजे से अंदर होता हुआ तहखाने और शस्त्र भंडार तक पहुंचेगा इसका कारण यह है कि पीछे वाले मुख्य द्वार से कुछ सौ कदम की दूरी पर कुछ तहखाने हैं और वहां शस्त्र भंडार भी है शस्त्र भंडार तक पहुंचते ही हमारे सैनिक शस्त्र भंडार पर कब्जा कर लेंगे और इससे सूरजमल का अपने सैनिकों से संपर्क टूटेगा और उसके शस्त्रों पर हम कब्जा कर लेंगे
कुछ तो बात है ये दुष्यंत जरूर कुछ छुपा रहा है हमसे कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है इस छावनी में जो हमें पता नहीं चल रहा लेकिन हमारा नाम भी गुनू जी है गुनू जी और हम पता लगाए बिना यहां से जाएंगे नहीं मतलब हमारा शक सही था दुष्यंत हमें खंडेराव से मिलने से नहीं रोक रहा था बल्कि खंडेराव छावनी में था ही नहीं हमें जान पूछ के गुमराह करने की कोशिश हो रही थी इसका मतलब खंडेराव कुछ ऐसा कर रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है लेकिन क्या गुणो जी सरकार पेशवा सरकार गुणो जी सरदार कैसे हुआ हम बहुत अच्छे हैं हमारा प्रणाम स्वीकार करें सरकार आप यहां कैसे खंडेराव की बात हमने मान ली सूरजमल को परास्त करने के लिए हम यहां खंडेराव का साथ देने आए हैं वो कुछ खास योजना बना रहा है कैसी योजना हमारी छोटे सुबेदार जी का दिमाग बहुत तेज है इसलिए हमेशा खंडेराव के साथ रहती है वो क्या है ना सरकार एक पुरानी कहावत है हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है परंतु रण भूमि में नहीं युद्ध भूमि में एक पत्नी सिर्फ विनाश का कारण हो सकती है अहिल्या के चक्कर में मैं ये जान ही नहीं पाया कि इनकी योजना क्या है लेकिन मैं ये पता लगा कर रहा हूं
الجو هنا ايليا كيف مراسك ما ديك اقوي كيف يا ايليا ليس اني قرده سبنا ايتو تها يا هماري موت کا سب کو دیکھا ہے کیا ہوا پتہ نہیں کیا بات ہے چھوڑی سپیڈا جی اس سے پہلے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا نہ جانے کیوں یہ توبہ مجھے ڈرا رہا ہے ये हमारी जीत से पहले का तूफान है सूरजमल की शिकस्त का संदेशा लेकर आया है ये तूफान डरने वाली कोई बात नहीं है इंडिया अब तो बाबा साहेब पेशवा साहेब सब आ गए अब कैसा डर शांत हो जाओ शिव शंभु हे महाकाल आप ऐसे ही वरदान दीजिए मालवा का चिराग अमर रहे शांत हो जाओ आओ हमारे साथ चलो तो सही सब शांत हो गया ना कामा का इंडर नहीं थी आइल्ला कुदरत है कुदरत है तो हवा भी चलेगी और तूफान भी आएगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है आइल्ला ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? देख रहे हैं तुम्हें और देखते ही रहना चाहते हैं। एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए इल्ला, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बात कह, हम जब तुम्हें युद्ध भूमि में देखते हैं ना? उससे भी ज़्यादा जब हम तुम्हें परेशान देखते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शायद। और इसके बाद हम तुम्हें फिर कभी भी युद्ध भूमि में नहीं आने देंगे। ये क्या बात हुई? इसका मतलब आप भी राकोपा दादा जैसे सोच रहे हैं? नहीं एलिया, हम बिल्कुल भी वैसा नहीं सोच रहे। तुम एक बात सम हम छोटे सुबेदार होने के साथ साथ एक पति भी हैं एलिया और हम तुम्हें दिल से वो सारे सुख वो सारे आराम देना चाहते हैं जो एक पति अपनी पत्नी को देता है और एक बात कहें आज हम जो भी हैं और हम में जितने भी बदलाव आए हैं 
वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारी अहिल्या की वजह से बचपन से लेकर आज तक अगर हम अपनी जिंदगी का आकलन करें ना जितने भी उतार चढ़ावा है इतनी मुश्किल है चुनौतियां हम केवल एक बेटे फिर एक पति और उसके बाद एक पिता बनकर रह जाते हैं जैसे हर राज परिवार का राजकुमार होता है लेकिन तुमने हमें तराश कर उससे बहुत बढ़कर पहचान दी है छोटे सुबेदार खंडे राव मल्हार राव फूलकर वीर योद्धा खंडे राव मल्हार राव फूलकर हमें तराश कर तुमने बनाया है छोटे सुबेदार खंडे राव होलकर ही हमारे उत्तराधिकारी होंगे छोटे सुबेदार जी आप चिंता मत करो मुझे विश्वास है आप कर लेंगे तुम्हें सच में लगता है कि हम इस दुश्मन को भी मात दे देंगे इतना भरोसा है तुम्हें तो छोटे सुबेदार जी पर जितना खुद पर नहीं है उससे बहुत ज्यादा आप पर भरोसा है मुझे छोटे सुबेदार जी और दक्षिणा के विषय को लेकर इन्होंने जो सराहनीय निर्णय लिए हैं उसके उपरांत सभी गांववासी इनके ऋणी हो चुके हैं ये पहचान हमें तुमने दी है और हम तुम्हारी इन सारी कोशिशों को कई बार पहचानने से चूक गए लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है अल्लाह तुमने तुमने हमें तराश कर वो बना दिया है कि होलकर खानदान के इतिहास में हमारा नाम बहुत ही अदब से लिया जाएगा अचानक से आपने मेरी कोशिशों को कैसे पहचान लिया इसलिए कि इस युद्ध के बाद छोटे सुबेदार खंडे राव मल्हार राव होलकर तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ये सच है लिया क्योंकि बाबा साहेब ने हमसे कहा था कि इस युद्ध के बाद वो हमारा राज्य अभिषेक करके हमें सुबेदार बना देंगे तुम्हें क्या लगा था कुछ नहीं सच को मुझे भी उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार है जब आप राजगद्दी पर बैठेंगे मैं अपने हाथों से आपको राज तिलक करूंगी और हर तरफ एक ही आवाज रहेगी सुबेदार जी की जय सुबेदार जी की जय सुबेदार खंडे राव मल्हार राव बोलकर की जय एक आवाज और आएगी अहल्या कौन सी सुबेदार ने जी की जय सुबेदार ने अहिल्या बाई होलकर की जय आप मुझे सुबेदार नहीं बनना मुझे बस मालेराव और मुक्ता की आई बनकर रहना है उनकी परवरिश करनी है और आपकी सेवा करनी है बस और कुछ भी नहीं चाहिए इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं
जल्दी करो सूरज उगने से पहले हमें यह कार्य खत्म करना है जी सरकार स्वयं का काम पूरा ही होने वाला है ठीक है मैं जाकर छोटे सूबेदार जी को बताता हूं आज का दिन निर्णायक है सूरजमल के किले में सुरंग For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.